们就是那对菜鸟。听好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛，你们将以士兵的身份上战场。领取军事任务，与魔族厮杀，来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。无条件服从。服从哼，你让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道。你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗！我是七阶骑士，若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，高领队，您可是七阶，那灵力起码都是两万点以上，我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团，任何高级武器秘技都只能用功勋换取。获取功勋主要有两种方法。一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到，猎魔团原地解散。而过去我当过两次领队。解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢？啊？十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团，面对挑战。我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵气，很好。哎、召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩：战场上可没人会喊“比赛开始”。十万一拳，不好，他们太心急了。嗯治疗师不想着治疗队友，却冲上来硬碰硬，莽撞至极。而你速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别进！哈哈哈哈哈！凭这件灵气就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火，远程攻击，我被寄生，就是法师的死穴。这，<笑>哦，不好意思啊，高领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技还能念成防御技？圣隐灵炉，千银，一下，<笑>两下，三下，四下，啊！光斩剑，浪费灵力，谁与格挡？这是七阶骑士标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光耀之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团
，个个都是奇葩。蓄力放波，看来这第一下归我了。来呀！这两个人竟然能在我的攻击下恢复过来。喂，王圆圆，你常常打着我，那你就走远点，不要妨碍我。我。哎呀！哎不对，他不是治疗师，而这个女战士受伤之后，反而变得更强势。说了让你走远点。闪电刺，耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？霸王刺。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂，怎么听着一点也不团结啊？哈哈哈哈你们不会真以为能赢过我吧？是的。怎么一下都打不着啊？你这锤子不错，起来试试。你，全无配合，人多又有何用？身为战士，不顾队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师却不为队友护航，同样是个盲夫。人速果断！看来你不会攻击，只会防御。那防御又如何杀敌？黄檀剑。作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论。是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点，却是每个人的优势。现在，请您再指教。是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。还用牵引技能吗？司马迁、王圆圆，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团。一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，光之复仇。原来是神域祭自创技能，倒还不错。这下也给你算上。唐媛媛，接住！啊、姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了啊！那可是我最喜欢的小羊仔，我真的要杀你了！默契。浩辰，不对劲！你找我是什么鬼东西啊？竟然是八级魔兽，邪眼领主。哼，看
看来这个小丫头也是个奇葩呀。打吗？老领队，之前看您没穿盔甲，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。再来一次，一起上！啊